जिज्ञेस আমি কে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন আমি এখানে জব করি এখন অফিসে একমাত্র আমি আছি আপনি কে আপনি কার কাছে এসেছেন বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার তামান্না চৌধুরী আজকে সকালেই জয়েন করেছি হ্যাঁ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার তো সাদেক ভাই কি সাদেক ভাই হচ্ছে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার কয়টা ম্যানেজার থাকে আমাদের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার হচ্ছে সাদেক ভাই আপনি কোথেকে আসছেন আন্দাজে একটা কথা বললেন আর আমি সেটা মেনে নিব কষ্টি मैनेजर भैया क्या
টাকা তো কম কেন ভাই জান এটা কি কইলেন যা টাকা মাই সব তো আপনারই দিয়া দেই আমার কাছে কি আর এক্সট্রা কোনো ইনকাম আছে কোন কোন পার্টি আছে একটা বেচলার আছে সারা রাত ডিউটি করে আর সকালে পুরা পুরা ঘুমায় কেমন জানি তাও আবার দরজা বন্ধ কইরা তোলে কথা কয় খুব একটা বেশি দরকার না হইলে আবার কথা কয় না তাও আবার চোখ নামায় কথা কয় চোখের দিকে তাকায়ও না কোন সময় এই বাড়ি দেম গইব না কোন কোন পার্টি দেখ আর একটা পার্টি আস এডা ওই বাসারি বাড়ি বলা চেংড়ানা বুড়া বুইড়া বুড়া জোন দেম গো কি সুরিত্র কেমন হেইরা এখনো কইতে পারি না তোয় আমার টিকটকে লাইক দে আসমা আবার চোখ দেখলি সব বুঝা যায় বুঝছেন ওর ভিডিওতে যখন লাভ রিয়্যাক্ট দেয় তার মানে সুরিত্র ঝামেলা আছে আয়া যা ভাই জান আমার কমিশনটা দিবেন না পঞ্চাশ হাজার দেওয়ার কথা প্রত্যেক মাসে দিতা চোষ বিশ হাজার তোর যে জানি মারি নাই তোর যে পাঁচ হাজার দেখছি এটাই বেশি না আবার কমিশন মারাস আমার মায়ের তো হাসপাতালে ভর্তি আমার টেকার খুব দরকার এইসব গল্প অন্যখানে মারাইস হ্যাঁ তোর মারে কবি হাসপাতালে মরে যেতে বেশি না দিবি কমিশন পাবি বুঝা গেছে মাফ করে দেন ভাই স্যার লাগবো না আপসি গাড়ি চালানি বাদ দিয়ে দিমু কেন রিকশা চালামু রিকশাও এই গাড়ি চা আগে যায় দেখেন কত কোন যাব জেমে বইরিছি এরি আগেই না আর রিকশা তার আগে জায়গা মাঝে মধ্যে জ্যাম ও মধুর লাগে স্যার আপনি জ্যামের মধ্যে মধুর কি পাইলেন তোমার বাম দিকে দেখো না এক জোড়া কপট কপতি কি সুন্দর প্রেম করছে স্যার ও গো প্রেম দিয়ে আমি কি করব আরে এত সুন্দর কি পাইছেন প্রেমেই তো মজা স্যার প্রেমের মধ্যে কোনো মজাই নাই পুরা ডাইতিটা একটা প্রেম করেন তাহলেই বুঝবেন জীবন একবারে শেষ হয়ে যাবে এই কি রে গাড়ি তোর সস্কেল এই তুই বেশি কথা বলিস কেন তো হ্যাঁ এই সুন্দর ছেলে মা কি সুন্দর তুই এই হ্যান্ডসাম দে টাকা দে এই কি রে এই তুই গাড়ি তোর সস্কেল বলবি না গাড়ি তো নাম আচ্ছা আচ্ছা মুদিন দাঁড়াও দাঁড়াও স্যার তো দাঁড়ান এই তুই স্যার গায়ে দসকেল पंचाशा পরে না চোখের পলক কি তোমার রূপের ঝলক হাই দোহাই লাগে মুক্তি তোমার একটু আচলে ঢাকো যান আমি জ্ঞান যান আল্লাহ আমি এত সুন্দর কেন আল্লাহ আমাকে একটু কম সুন্দর বানাইলেই পারতো আমি তো ওইটাই বলতে চাই জান তুমি এত সুন্দর কেন তুমি একটু কম সুন্দর হইতা এত পারফেক্ট মানুষ মানুষ তুমি কি সার পারফেক্ট তুমি তার থেকে বেশি পারফেক্ট মানুষের তো একটু না একটু কম থাকে কোনো দিকে তোমার কম নাই তোমার গায়ের কালার জাস্ট ও ও ও আল্লাহ জান তুমি আর বলো না আর বেশি বললে তুমি জ্ঞান হারাই ফেলবা पानी 
কোথায় পারি নেই আমার চোখে ও বাথরুমে পারি নেই কেন আমি কেমনে কম কি বলবে তাহলে বাড়ি ওলারে যায় কোন পানি ছাড়তে ঠিক বলেছো আচ্ছা আসমা পানি নেই কেন খায় ফেলেছি ছি বাথরুমের পানি কিউ খায় আমাদের <laughs> বোকা নাকি আপনি হ্যাঁ এই বাসায় জেনারেটর নামে একটা বস্তু আছে আপনি নতুন আসছেন বাড়িতে হ্যাঁ জানেন না ও ইলেকট্রিসিটি নাই কেন গতকালকে মাইকিং করে বলে দিয়েছিল যে সকাল 9টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত পানি থাকবে না আপনার কানটা কোথায় ছিল भैया শুনেন নাই কিন্তু আমাদের তো পানি লাগবে এখন পানি পাবো কোথায় অন্য দিকে যান অন্য কোথাও গিয়ে ব্যবস্থা করেন পারবো না কিন্তু আপনাদের বসে ভাড়া থেকে আপনারা ব্যবস্থা করে দিবেন না আশেপাশে আপনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কেউ নাই সেখানে যান এক বেলা পানি কাজটা সেরে আসেন না দেখুন দুনিয়াতে আমার কেউ নেই আমার এক মামা ছিল উনি মরে গেছে একজন শত্রুও নেই আমার সো স্যার একটু পানির ব্যবস্থা করে দিবেন একটু পানি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি দাঁড়ান थैंक यू দাঁড়াও তোমাকে আমি বাসা ভাড়া দেওয়ার সময় বলছিলাম কিন্তু যে আমাকে আঙ্কেল বলবা না আঙ্কেলে যদি দিব তাহলে আমি টাকা খরচ করে যে কালার করি কেন করি খুব বেশি হলে তুমি চাচা পর্যন্ত যেতে পারো এই মহল্লা সবাই কিন্তু আমাকে বাড়িওয়ালা বলে ডাকে মিস্টার বাড়িওয়ালা বুঝতে পারছো জি ভাইয়া বাড়িওয়ালা ভাইয়া বলবো হ্যাঁ শোনো দাঁড়াও তোমার সাথে জরুরি কথা সেটা হচ্ছে যে এই বাড়িতে আমরা আসলে কোনো বেচালা রাখবো না তুমি ছাড়া সবাই হচ্ছে ফ্যামিলি এইটা সমস্যা হচ্ছে একটু কিন্তু আমি তো কোনো সমস্যা করিনি আমি সারা রাত ডিউটি করি দিনের বেলা ঘুমাই বাসার মধ্যে এইখানেই তো সবচেয়ে বড় সমস্যা তার কারণ এই ফ্ল্যাটে সবাই পুরুষরা দিনের বেলা কাজে চলে যায় মহিলারা বাসায় থাকেন যদি কোনো একদিন তোমার দিনের বেলা ঘুমাইতে ঘুমাইতে টাস করে জেগে যাও এবং কোনো বাসায় যদি তুমি ঢুকে পড়ো সেই দুর্ঘটনার ভয়ে তোমাকে চলে যেতে হবে আগামী মাসে তুমি বাসা ছেড়াই দিবা ঠিক আছে কিন্তু আমি সামনের মাসে হঠাৎ করে কিভাবে বাসা ছাড়বো খুঁজে নিবা ঠিক আছে আমি বাসা ছেড়ে দিব বুদ্ধি চাই লো গিয়া তুমি আগামী মাসের মধ্যে তুমি বিয়ে করা হলো আমি বিয়ে করবো পাত্রী বাবু কোথায় 
আপনি একটা পার্টি খুঁজে দেন আমার যাক তারি নিজে করবে যাও যাও না না আমি তো শুনেছি যে বৌপাল আর হাতিপালার সমান কথা আরে ভাই তাহলে এত মানুষ যে পালতাছে তারা কি হাতি পালতাছে না বউ পালতাছে সাহস রাখো নিজের উপর সাহস রাখো কনফিডেন্স রাখো বিস্মির বেলা খাও ঠিক আছে হ্যাঁ আমি একটু ভেবে দেখি ব্যাপারটা আগামী মাসের মধ্যে তোমাকে করতে হবে আর নালে যাইতে হবে হ্যাঁ আসসালাম আলাইকুম তুমি ঘরের দরজা খোলা রেখে কোথায় গেছো আমি <laughs> মানুষ মানুষের কাম করতে করতে জীবন শেষ আর বাজারে গিয়ে তো ইয়াং মেয়েরা যায় নাকি যে আমি তাকামু বাজারের বেটা করতে গিয়ে তাকামু তার মানে তুমি স্বীকার করতেছ যে তুমি বাজারে গিয়ে ইয়াং মেয়েদের সাথে ডেটিং করো আইনিপা ভিতরে যা আমি কিছু শুনতেছি না থ্যাঙ্ক ইউ শুভ বিবাহের পরদিন থেকে তুমি আমাকে যে ভুল বোঝাবুঝি শুরু করছো সেটা এখন পর্যন্ত চলতেছে এবং এই পর্যন্ত এটি আমার দুঃখ বিয়ের পর থেকে ছত্রিশ বছর ধরে শুধু তো ঝগড়া করতে করতে শেষ করে দিলাম এই যন্ত্রণা কি শেষ আছে নতুন করে আবার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে এই যে ছেলেকে ভাড়াটা দিলা সে তো সকাল ছয়টার সময় সে কলিং বেল দিচ্ছে দরজা খুলি নেই তারপর মোবাইলে ফোন দিচ্ছে এই যন্ত্রণা তো আমি আর শেষ নাই কতবার বললাম যে ব্যাচেলার ছেলেকে ভাড়া দিও না ভাই আমি তাহলে তো বলছি যে তোমাকে বিবাহ করতে হবে আগামী মাসের মধ্যে আমি সবার মধ্যে রাখছি তাকে ব্যাচেলার তো কি হয়েছে কি অসুবিধা আচ্ছা নানা ভাই ছেলেটা অনেক ভদ্র না আর তাছাড়া আইটি ফার্মে জব করে ওর কাজের তো কোনো আসলে টাইমিংয়ের ঠিক ঠিকানা নাই রাত বিরাত যে কোনো সময় ঢুকতে হতে পারে এটাতে অত অস্থির হওয়ার কী আছে এত ডিস্টার্ব ফিল করার কী আছে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে প্রত্যেক মাসের এক তারিখে তোমাকে ভাড়া দেয় না বলো ও আমার যন্ত্রণাটা এখনো যন্ত্রণা না আমি আর ছয়টার সময় গিয়ে দরজা টরজা খুলতে পারবো না তোমরা গিয়ে খুলবা ঠিক আছে ঠিক আছে আমি গেট খুলবো তোমাদের কারো কিছু করতে হবে না আমি গিয়ে গেট খুলবো মা সে একটা ইয়াং মেয়ে সে কেন গিয়ে দরজা খুলবে তুমি খুলবা না ঠিক আছে আমি খুলবো আমি বলিনি এক কথাটা কথাটা হচ্ছে এইরকম যে আমি কিন্তু তাকে নোটিশ দিয়েছি চাপাচাপি করছি যে তুমি তুমি মিয়া যদি আগামী মাসের মধ্যে বিয়ে করে বউ না আনো ঘরে তাহলে কিন্তু তুমি এখানে থাকতে দেবো না এটা বলে থ্রেট দিয়ে দিছি ওর বউ এসে দরজা খুলবে আসবে কি আছে তোমার অবিবাহিত ইয়াং নাতনি খুলবে না তুমি খুলবা না আমার জানটুব কি চিন্তা করো না আমি তাকে বেশি মতো রাখছি বাজার কি আনছো আগে দেখি এইসব কি বাজার ডেটিং করতে করতে মরা পচা সবজি নিয়ে আসছো না বিভিন্ন জায়গায় ডেটিং শুনছি কিন্তু না নিজে আমার বাজারের মধ্যে ডেটিং এর মধ্যে একটা একটা অরুচিকর কথা বলে আমি এটাই বুঝে পাই না আমার মনের খবর আর কে রাখে বলো 
বাড়িওয়ালা বলেছে এক মাসের মধ্যে বউ নিয়ে যেতে বাসায় বউ ছাড়া বাসা ভাড়া দিবে না স্যার কি যে কন্যা হাই স্কাইল গুগলে সব পাওয়া যায় বউ খুঁজে দেখেন পাইলো পাই যেতে পারেন গুগল করে বউ পাবো কি বলো তুমি আরে স্যার কি যে কন্যা গুগলে স্যার আপনি টিভি পাওয়া যায় স্যার আপনি বউ পাইবেন না জীবনে আমি কি তোমার কখনো কাতুকুতি দিছি গত আঠারো বছরে স্বপ্ন দিছো ও স্বপ্নে কাতুকুতি দিছি স্বপ্নে কি এমন দেখো না যে আমি ঝাড়ু দিয়ে তোমার ঝাটা পিটা করতেছি হ্যাঁ দেখছি জানো স্বপ্নের একটা বাবা আদর করতেছে শোনো বয়স কিন্তু তিন কুড়ি কাছাকাছি চুই লাগেছে এই বয়স কিন্তু ডেঞ্জারাস এই সময় কিন্তু লাগাম হাতের থেকে সুইটা যায় খবরদার লাগাম ভালো মতো ধরে রাখবা কোনোভাবে যেন লাগাম না ছুটে মনের বয়সটাই তো আসল তুমি শৈলের বয়স দিলে টান দাও কেন মন তো আমার সবুজ চিরসবুজ আমি জানি যে এই বয়সে যেটা হয় পদস্খলন ঘটে এটা শিখছি আব্বার কাছ থেকে কিন্তু আমি নিজেকে খুব কন্ট্রোল করে রাখি চোখ এদিক ওদিক যাইতে পারে কিন্তু মনকে আমি কন্ট্রোল করে রাখি কোনোভাবে যদি তোমার লাগামটা ছুটে তাইলে কিন্তু আমিও যুবকদের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিব আর তোমার ডিভোর্স দিয়া তাদের বিয়া করে ফেলবো তখন কি হবে যতই বলো তার মন কিন্তু মনে করে যে ঝুনে নারীকে হয়ে গেছে হাজার চেষ্টা করলো যুবক দেখে সে স্বপ্নেও আনতে পারবে না কিন্তু আমি চিরতরুণ আমি স্বাগত কিভাবে সাহায্য করতে পারি স্যার আমার একটা বউ চাই সম্ভব অবশ্যই সম্ভব স্যার আপনার
তাকায় তাকে কি দেখো তুমি ছাড়া এই পৃথিবীতে দেখার কি আছে আমরা বিশ্বাস করো যদি আমার সংসার চিন্তা করতে না হইতো আর চোখের পলক পড়ার সিস্টেমটা না থাকতো তোমার দিকে এক নজরে আমি তাকায় থাকতো ঢং সকাল সকাল ঘুম থেকে ওইটাই খালি ঢং আর কোনো কাজ নেই ঢং না তুমি আমাদের তাকাও তো একটু বউ তোমার কাজল কই কি দিছি তো কই দিছি তুমি তোমার আমার কয় দিন কই তো হই বউ আমি তো তোমার কথা 30টা দিনই কই যে কাজল তুমি এত পাতলা করে দিবা না গাড়ো করে দিবা 2 ইঞ্চি মোটা করে কাজল দিবা কি যে বলো না 2 ইঞ্চি মোটা করে কেউ কাজল দেখ সুন্দর যে আছে না 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 তুমি দিবা তুমি তো আমার ওয়ান কমন বউ তুমি তো তো সুন্দর কোনো বউ নাই পৃথিবীতে জানোই তো আমার তোমার নিয়া খুব হিংসা হয় সব সময় আর এই বাড়িতে একটা থাকে না বেচালার পোলা অতবার সহ্য হয় না ও নজর দেখছ কেমন জানি একটু ঝামেলা আছে নজরের মধ্যে ঠিক বলছো ওই পোলারে আমারও সন্দেহ হয় কেমন কেমন করে জানি আমার দিকে তাকায় থাকে উফ আমি না বুঝি না আল্লাহ আমার এত সুন্দর বানাইছে কেন একটা মানুষ এত সুন্দর হইলে চলে বলো মোবাইল গুতে ওদের আহো মাইসের সুন্দরী বইয়ের দিকে কেমনে একটা বেচালার পরে তাকাইতে পারে আমার থেকে ভালো কেউ জানে না এটা আমি আইসক্রিম বাড়িওয়ালারা জানা মূল ব্যাপারটা আইসক্রিম মানে এখন জানাইবা যাও বাথরুম কই বাথরুম নাই এত বড় জানার মধ্যে কেউ ব্রাশ করে সকাল সকাল খাটা সকালে পুরো নীল জয় তাকে তুমি দিকে হবে এদিক দাঁড়াও তুমি আবার কিন্তু কি দেখো তুমি অভিমান করছি তাহলে আগামী দুই বছর পর আমার টিকটক দেখতে পাবে তাহলে পাঁচ আচ্ছা ঠিক আছে যাও এইবারের মতো মাফ করে দিচ্ছি কিন্তু নেক্সট টাইম থেকে আমি কিন্তু আর কোনো ছাড় দিব না ঠিক আছে ওকে ডার্লিং বাই শোন এই লাইনে অনেক কম্পিটিশন অনেক নতুন নতুন মেয়ে আসে আর যায় এমনভাবে চাপ দেবি না আমার চিকিৎসাটা যে কেমনে করা মন অনেক টাকার প্রয়োজন খুব চিন্তা করিস না যা টিকটক কর এখন আর ফোন আইবো না যা কাকা ব্যস্ত আসসালামু আলাইকুম
শব্দ কই কিসের কাকা আটা শব্দ কই তুমি যে আসলা বিলের মতো আসছো কেন ও কাকা আমি এমনি হাটি কাকা আর ভাড়াটি আরা তো সব বিলাই আপনারা তো বাঘ হালুম তো আপনার কাছে একটা বিচার দিতেছি বিচারটা কি দেবো কাকা দাও ওই আমগো আমার মানে সামনের ফ্ল্যাটে যে পড়া থাকে ওই যে কি নাম জানি ওর সেলিম সেলিম ওর কি অবস্থা করলেন আপনি কি চান আমি আমার বোর্ডার হলে আরেক বাসায় থাকি আমি না জামশেদ বুঝি না তোমার চোখের সামনে বড় বড় আসো তো এখানে আসো সামনের বাসায় যে থাকে সামনা সামনে থাকে তার নামটা তুমি মনে রাখো না এত অগ্রাহ্য করো তুমি সে একটা মানুষ না ওই কাটা ওর নাম মনে রাখা ঠিক না গলা আটকা থাকে কাকা বাইর হয় না পড়শির নাম মানুষ মনে রাখবো না কোথায় যাইতেছে দিন আমি বুঝলাম না আর যদি আপনি কোনো ব্যবস্থা নাই করতে পারেন বলে দেন আমি আমার বড় নিয়ে আরেক বাসায় চলে যাই কথায় কথা তুমি সব কথা বলে চলে যাবো চলে যাবো তুমি জানো না তোমার কথা ভালোবাসি আমি আমি তো ভালোবাসা টানি রয়েছে এই জায়গায় আপনার একটা ব্যবস্থা করবেন কি না এটা আপনার আপনার এখনই আমার কইতে হইব তোমার কথা হয় না বোধ হয় সেলিম বলছে যে ও শুভ বিবাহ করছে আগামী মাসের মধ্যে যে কোনো একদিন নিয়ে চলে আসবে তার স্ত্রীকে মানে ওই পোলা বিয়ে করছে হ্যাঁ এটা আপনি দেখছেন দেখার কি হলো সেটা বলছে বিশ্বাস করছেন বিশ্বাস বিশ্বাস করতে হয় মানুষকে নালে বাঁচা যায় না ওই মানুষ ওই চরিত্রহীন যার মধ্যে চরিত্র ঠিক নাই ওই কোনোদিন মানুষ না মানুষের পর্যায়ে পড়ে না কাকা কাকা আপনি দয়া করে আর বিয়ের কাবিন নামা দেখবেন যদি কাবিন নামা দেন ঠিক আছে থাকুক কোনো সমস্যা নাই আর যদি ঠিক না থাকে কাকা আপনার উপর সব কিছু রাখবেন কি রাখবেন না অর্ডার রাখলে আমরা নাই আমরা থাকলে তুমি বউরে ভালোবাসো ঠিক আছে কিন্তু অন্য মানুষেরও ভালোবাসো প্লিজ আপনার ভালোবাসি কাকা কাকিরে ভালোবাসি যাও তো একটু একটু জরুরি কাজ আছে যাও তো না যেমন করলাম কাকা ব্যথাটা তো না ব্যথা না আহা ঠিক আছে কাকা তারপর দেখেন কাকা এক জায়গা ই করছি ই আইছে যাও আসসালামু আলাইকুম টাকা পাঠিয়ে ওয়া আলাইকুম আসসালাম पहाड़ा <laughs> टी এই দুনিয়াতে আমার কেউ নেই আমি একদম একা একজন মামা ছিলেন উনিও মরে গেছে আমার না একজন শত্রু নেই আমি একাই আমার ফ্যামিলি তাই ফ্যামিলি বাসায় থাকতে আমার ভালো লাগে সেজন্যই তো বলছি বিয়ে शादी করো মেটে দেখছো নাকি হ্যাঁ মে কোথায় দেখছো পতাকাতে দেখছো নাকি না না অনলাইনে দেখছি অনলাইন আরে সেখানে তো জিনিস কিনে বেচা হয় মে পাওয়া যায় নাকি হ্যাঁ অনেক রকম পাত্তি পাওয়া যায় আবার কন্ট্রাকচুয়াল ম্যারেজও হয় কি বলো কন্ট্রাকচুয়াল ম্যারেজ সেটা আবার কি এই যে ধরেন যে একসাথে বিয়ে করলো একটা কন্ট্রাক্টে সেটা হচ্ছে পাঁচ বছরের কন্ট্রাক্ট এরপরে যদি ভালো লাগে তাহলে সেটা এক্সটেন্ড করবে রিনিউ করবে আর ভালো না লাগলে যে যার রাস্তায় চলে যাবে এইভাবে আর বিয়ে হয় নাকি যাও যাও কিন্তু এটা দিব না এটা কি ভাড়া ভাড়া দিতে এসেছো বসো 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 চা খেয়ে যাবে তো জিনা চা খেলে ঘুম হবে না আমি এখন ঘুমুবো আমি তোমাকে নাস্তা দিচ্ছি নাস্তাটা এখান থেকে ছেড়ে যাও বাসায় গিয়ে একটা ঘুম দিবে বসো ধরুন এটা কি দিলেন আপনি তোর বেতন 800 টাকা কো 
তুই গত মাসে আইছিলি কয়দিন এক দিন বাদে সব দিন আইছি কে তোর এই কন্ট্রাক্ট প্রতি মাসে তুই কয়দিন আবি 25 দিন আসুস কয়দিন 24 দিন তুই একদিন টাকা কাটি রাখছিস পরের দিন যাই ওভার টাইম করে দিলাম 2 ঘন্টা বেশি 1000 টাকা কে দিব তোর লগে ওভার টাইমে কন্ট্রাক্ট ছিল আমাকে করছস কে আর তুই তো আমার লস করছস ওই দিন তুই আনছিলি আমার সুন্দরী বলে যে না খেয়া ছিল 100 গ্রাম কমছে আমার যে বাইরে খাবার কিনে আনতে হইছে 700 টাকা লস হইছে ওটা কে দিব তো তো লাভ দিছিস হিসাবে দুনিয়া দুনিয়ার খাড়াস তো গো তো মাইশাল্লাহ খাড়াস গিয়ে না করলে জীবনে বেঁচে থাকা অনেক কঠিন রে এই 200 টাকা খেয়ে কি আপনি বড় লোক হইবেন মমু আপনার উপর আল্লাহর গজব পড়ব পড়ুক আপনার জক খাইব ওয়াও হোক এই তো জকার কথা মনে করে আমার একটা দিলি আমার আর লসের কথা মনে করে তুই যে হারা দিন এই যে কাপড় দিতে গেলে খক করে কাশস তুই যে মাছ করতে গেলে খক করে কাশস এই হুনা কাশ তো আমার বড় উপরে যা পড়ছে আমার তো এডো বাস কিনতেছি ওই যে তোমার লস এই মি আপনি কি 200 টাকা খায় বড় লোক হইবে না ওই তো বাড়ি রে আপনি আমার 200 টাকা খাইলেন না এই 200 টাকার লাগা আপনার লাখ টাকা গস্তা দেব হোক লাখ টাকা না 20 টাকা হইলো কোনো সমস্যা নেই কারণ এই 200 টাকা আমার অনেক দরকার ফকিন নিগো মত আসরন বাবা বাবা এক ফকিন নিয়ে বড় লোক লাগে ফকিন নি গনিত আছে আমরা ধর চা বানায় খাইলো না ভালো করছস রে আমার আরেকটা এডবস কিনতে হইব সাথে এমনি জগন নই আমি হালা দিতাম তুই হালা লি কেন ফু ফু সিনি দেন না আমার বউ ডাক আমি <laughs> हाथ धर फोन बजे नंबर 
ঘুরে পালাচ্ছিল কেন এমনি অটো ঘুরে গেছি ও অটো আপনি বলেছেন না যে ব্যাচেলরা রাখবেন না এই জন্য ম্যানেজ করলাম ম্যানেজ করে ফেললাম মানে ম্যারেজ করলাম ম্যারেজ ম্যারেজ ও আচ্ছা ম্যারেজ আলহামদুলিল্লাহ কংগ্রেচুলেশন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আচ্ছা তো এক মাসের কথা বলছিল এর মধ্যে হয়ে গেল বিয়ে যখন করতেই হবে এত দেরি করে লাভ কি তার মধ্যে আজকে প্রথম দেখা ও আপনার আর ওর প্রথম দেখা হ্যাঁ আমার সাথে প্রথম এই আমাদের বাড়িওয়ালা বলো নি তোমার ওয়াইফ কে ভাইয়া আমরা তাহলে আসি হ্যাঁ আসো আমি কি সাটা রুলে দেখছি দেখছেন তো আপনি ঠিক আছে ভাইয়া আমার তো বয়সে ছোট একটা মাইয়া আপনার মানে আঙ্কেল করছে গায়ে লেগে গেছে আপনি ওইটা ভালো লাগছে আমি যে খোকা কই নিতে গেছি খোকা খোকন শোনা জামশেদ তোমার হেড অফিসে আমি তোমাকে দেখাবো এরকম হঠাৎ করে চলে আসবেন আমি না বুঝতেই পারিনি চান্স নিলাম আর কি কোভিড তো মার্কেটের অবস্থা খুবই হ্যাঁ মার্কেটের অবস্থা খারাপ মানে এসব তোমার বুঝতে হবে না বাড়িওয়ালাকে তো ভালোই বোকা বানালে তোমার মিসেস না আসো মিসেস এর কাছে আসো হ্যাঁ কাছে তো আসবই আসলে কাছে আসার জন্যই তো এত কিছু নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার দরকার আছে হ্যাঁ এত বোঝাপড়ার কি আছে তুমি আর আমি তো চলো শুরু করি হ্যাঁ শুরু তো করতেই হবে জীবনটাকে সুন্দর করে শুরু করতে হবে সাজাতে হবে জানেন আমার না পৃথিবীতে কেউ নেই রিয়েলি নাইস নাইস না আমার সত্যি পৃথিবীতে কেউ নেই একজন মামা ছিল তিনিও চলে গেছেন মরে গেছে আর কি পৃথিবীর কথা বলে এখন কি হবে এখানে তো শুধু তুমি আর আমি কি করছেন ছি ছি বিয়ের আগে কি এসব ঠিক হবে 
কিসের বিয়ে ফাইজলা আমি করস আমার টাইম নষ্ট করতেছস আমি আপনার টাইম নষ্ট করব কেন আমি তো আপনাকে ডাকিয়ে নিয়ে আপনি নিজে থেকে এসেছেন আসছি বেশ করছি এখন আমার টাকা দে টাকা দিব কেন কি করলাম আমি টাকা দিব কিসের টাকা দিবি মানে আমাকে ডাকছস টাকা দিবি শেষ না না আমি আপনাকে টাকা দিব না আপনি কি আমার কাছে টাকা পান নাকি আমি কি আপনার কাছে কখনো টাকা নিয়েছি দিবি নাকি আমি এখন চিল্লায় সব লোকজন জড়ো করব আর বলবো এই রুমে তুই আমাকে একা পায় আমার इज्जत নষ্ট করছস কোনটা করবি বল না 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 দাঁড়া আমি টাকা দিচ্ছি টাকা দিচ্ছি দাঁড়া भाई भाई भैया <laughs> 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 परिचित हमारे बो आ चले जा কার চেহারা যে কি সেটা কি আর দেখে বোঝা যায় কত সুন্দর মানুষ আছে ভেতরে ভেতরে সে চোর ডাকাত এটা কিছুই বোঝা যায় না আমাকে দেখলে আপনার কি মনে হয় আপনাকে দেখলে আপনার নানার কথা মনে হয় কি হুম যখন আমি এই বাসে প্রথম উঠেছি না আপনার নানা আমাকে বলেছে খবরদার ছাদে উঠবে না আর ছাদে যখন কোনো মেয়ে থাকবে অবশ্যই উঠবে না বাড়ির কোনো মেয়ের দিকে তাকাবে না মেয়ে দেখলে মাথা নিচু করে থাকবে আর যদি দেখে আপনার সাথে কথা বলছি তাহলে ভাববে আপনাকে পটিয়ে বিয়ে করে বাড়ির মালিক হতে চাই কোনো লাভ নাই বাড়িটা আমার নামেই নাই সো পটিয়ে কোনো লাভ নাই আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে আপনার ব্যাপারে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নাই ইনফ্যাক্ট 
ছেলেদের ব্যাপারে আমার আর কোনো ইন্টারেস্ট নাই ছেলেদেরকে দেখলেই মনে হয় ধুর একটা ঘুষি মারি আগে হ্যাঁ আপনারা তো পারেনই সেগুলো আরে বাবা ল্যাপটপ নিয়ে যাবি যা আমাকে মারার দরকার কি সব নিয়ে গেছে আমার যাওয়ার সময় ল্যাপটপ দিয়ে একটা বাড়ি মেরে চলে যাবে মাই গড ওয়েট দেখি দেখি এই আপনার কি হয়েছে এখানে কি ব্যথা পেছেন কিভাবে কোথায় ব্যথা পেয়েছি ব্যথা পাইনি আমি আসি হ্যাঁ আরে বলেন না কিভাবে ব্যথা পেলেন আচ্ছা দেখে বলেন তো যে কেউ মেরেছে ল্যাপটপ দিয়ে নাকি বাথরুম থেকে পড়ে গিয়েছে আসল ঘটনা কি সেটা বলেন আসল ঘটনা বাথরুম থেকে পড়ে গেছি বুঝে গেছি বলা লাগবে না গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আসলেন বাসায় তাই না তারপর গার্লফ্রেন্ডের সাথে দুষ্ট করতে গিয়ে দিয়ে দিয়েছে একদম না না ঘটনা সেটা না ঘটনা তার থেকেও খারাপ ওকে ওকে ফাইন আমাকে কিচ্ছু বলতে হবে না আমি যা বুঝা বুঝে গেছি সব বুঝে গেছেন হ্যাঁ মানে আপনি টেনশন নিয়ে না আমি মনে করেন যে বুঝেও বুঝি নাই দেখেও দেখি নাই শুনেও শুনি নাই ব্যাপারটা ওরকম আর কি সো চিল আসি থাকেন तेरे लाल दुपट्टा मलमल हो जी को जी तेरे लाल दुपट्टा मलमल ए लाल नील पड़े उड़ायो बाजार कोई बाजार चुराई बाजार चोबिए बाजार अलर बाजार दी तो भूले गए से <laughs> सलीम तो लास्ट बोले चक्का मेरे दी से सलीम एक कथा पड़े हबे এরকম করে কি গায়ে হাওয়া লাগে বেরাইলে চলবে বাজার কই আরে কোথায় হাওয়া লাগে আমার তো গায়ে তোমার টর্নেডোর বাতাস লাগতেছে তোমার গায়ে তো সব সময় টর্নেডোর বাতাসই জ্বলে এই সেলিমের কথা কি বললা সে কিভাবে সক্কা মানলো সে সেলিম তো তোমার আছেন দানাই সেলিম তো তুমি মনে করো যে শুভ বিবাহ করিয়া ফলাইছে হ্যাঁ সেলিম বিয়ে করে ফেলছে হ্যাঁ কালকে নো ব্যাচেলর ছিল আজকে সে বিয়ে করে ফেলছে আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না আমার মনে হচ্ছে এর মধ্যে অবশ্যই কোনো একটা কিন্তু আছে এই যে আবার কিন্তু এই 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 ভদ্র মহিলা নেই আমার যত যত একটা ঝামেলা তার কোন কিছু ঘটে এই তার মনের মধ্যে একটা কিন্তু বাস করে তুমি নিজে দেখছো সে বিয়ে করছে আমি নিজে চোখে দেখছি আমি নিজে হ্যাঁ আমি সব কিছু আরে করতে যাচ্ছে সেলিম গোলদে দিছে তুমি বুঝলাম না যে খুশি গোল দেখ যা খুশি তা হোক তোমরা 24 ঘন্টা বাসার মধ্যে কেন করো বলো তো ভালো লাগে না কিন্তু আবার আচ্ছা ঠিক আছে আমি করব আমি বার বিষয়টা আমি আস্তে করে বলতেছি ঝগড়া ঝগড়া বলছি না মানে লজিক্যালি বলতেছি বিষয় হচ্ছে যে সেলিম একটা এমন একটা গোল দিছে বাই করে একদম মনে নেটে জাল ছিড়া মনে রাস্তা এই তুমি কি তার বউ দেখছো তার বিয়ে খাইছো বিয়ে খাই নাই ঠিক কিন্তু বউ আমি নিচ চোখে দেখছি ওয়েট আমি সেলিম বিয়ে করছে হ্যাঁ না এরকম কিছু তো হয় নাই আমার সাথে মাটির সাথে দেখা হলো কই আমাকে তো কিছু বলে নাই সেলিম তোরা বলতে দিব কেন আরে বাপ রে বাপ নানি রে বলে নাই নানি জানে না আপু জানে না বুঝদাম না কথা ঘটনা নিচ চোখে দেখি চরম চোখ খুঁতে দেখি তোরা বিশ্বাস করছ না কেন আমার কথা আমি নিচ চোখে দেখে আসলাম ওর এক পাশে চোখ লাল হয়ে আছে এখনকার বিয়ের প্রথম দিনে যেটা হয় এই যুগে মারামারি ঘটে একটু চোখ টোক লাল হয়ে যায় আর কি प्रब्लेम दादाजी এই বিষয় তোদের দুজনের যেহেতু डाउट আছে এই डाउटের জন্য আমি দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করব একজন হচ্ছে কে জনাব চুল ইয়ে জমশেদ আর একজন হচ্ছে জনাব বাইকম্যান मिस्टर আমি খুশি তো না কমিটি করো করে এটা সব কিছু বাই করো ওকে কাল সকাল থেকে এটা শুরু হবে কাজ দেখো স্টার্ট যায় না অযথা একটা দুর্নাম দেয় 
ছত্রিশ বছর আগে বিয়ে করছিলাম তারপরে সেই ঘানি টানতে 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 এই পর্যন্ত আসছি আমি সুখী ও দুঃখী মানে সবকিছু মিলে একটু ভালোই আছে কিন্তু আমার ইয়েও হয়েছে একটা উত্তর হয়েছে উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু মনের উন্নয়ন হয়েছে আমার মানে টাকা পয়সার উন্নয়ন হয়েছে আমি দুইটা বাড়ি করছি একটা তিনতলা একটা ছয়তলা মন এখন আমার চায় একটা বিয়ে করতে চারটা বিয়ে করলে খুব ক্ষতি হবে মন যেহেতু চায় সেখানে কী করবো বলেন উড়ু উড়ু মন স্বপ্ন দেখি এদিকে তাকাই ওদিকে তাকাই কি হয় আপনারা দোয়া করবেন জানাবেন যে আসলে আমি চারটা বিয়ে করতে পারবো কি না প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে ও পালা করা যাবে না ঠিক আছে তাহলে অনুমতি নিয়ে করবো হ্যাঁ আমার জন্য দোয়া করবেন জি আসসালাম আলাইকুম আমি শোনার কি আছে এই জায়গায় আমি যে থেকে বাসায় নাই ওর মতো একটা পোলা তোমার উপরে যা শুনো না পুরো কথাটা শেষ করতে দাও আর কি শেষ করব ও তো শেষ করে দিছে আর বাকি রাখছে কিছু ও আমার উপর ঝাঁপায় পড়তে চাইছে ও আমার উপর ঝাঁপায় পড়তে চাইছিল আমি ভয় পাইছি কিন্তু ঝাঁপায় পড়তে পারে নাই আমি বুদ্ধি করে সইরে গেছি পাশ কাটে মানে পড়তে লিছিল তুমি মুয়ে গেছিল আর ওই ক্যাপে পড়ছিল মানে তোমার লাগে মনে লাগে নাই তো ওই নিজের ঘরের মধ্যে বৌরাইখা মাইজের সুন্দর বৌরুটা ঝাপায় পড়তে চায় না বৌরাইখা ওই পুলা বিয়া করলো কবে মানে বেচলা এটা তো জানতাম ও এতদিন আমগুলো গিয়ে পিটু পিটে পিটু পিট খেলছে ঘরের মধ্যে পুষিকেটটা খা বাইরে ডগি ডগি খেলে না পুষিকেট মানে বিলাই চক্ষু ঘরের মধ্যে বিলাই রাই খা মোলগে কুত্তা কুত্তা খেলতা ছিল আর কি আমি বুঝি না আমার সাথে এমন কেন সবাই কেমন কেমন করে যেন আমার দিকে তাকাই থাকে ও জান উফ আমি এত সুন্দর কেন আর আমার এত সুন্দর বানাইছে কেন আমি বুঝি না এইটা তোমার হিংসা লাগে তুমি এত সুন্দরই কেন জান তুমি ভয় পাইছিলা অনেক ভয় পাইছিলা কিচ্ছু বনা আমি আছি না কো আর তোমার কোনো দোষ আছে তোমার তো কোনো দোষ নাই তুমি সুন্দরই নজর তো পড়বই নজর আর পড়ব না আমি এখন থেকে রেগুলার তোমার সেপ দিয়ে মৃত্যু করে চেয়ারের মধ্যে যেন নজর না তাড়াতাড়ি কত ভালোবাসেন আমিও তো আপনার ঘরে খুব ভালোবাসা ফেলাইছি আপনার ঘর বাড়ির কাম সারার কথা মনে পড়লে তো আমার বুকটা একটা ধর ফোর করে কেন করে এটা একটা কথা কইলেন 
ধরফর করব না আপনা গোবাসার কাম সরার কথা মনে পড়লে তো আমার বুকটা একটু ধরফর করে উঠে আমি কোনদিন কষ্ট নেই এরকম করে টাকা রেঙ্গি তো কষ্ট নেই আমি ঠিকই কইছি কিন্তু আপনি তো আমার দিকে নজরই দেন নাই হুম যে এরকম করে কষ্ট নেই আমি আল্লাহর কসম কইতে পারি যে এরকম করে কষ্ট নেই এখন তো কইলাম তাই না भेगे <laughs> আর এই বয়সে তুমি ছাড়া আমার কি আছে বলো তাই না ওরে আমার আল্লাদ হ্যাঁ যেইখানে ইচ্ছা সেইখানে উড়াল দিয়া যাও কিন্তু আজকে যদি খালি হাতে আসো মানে বাজার না নিয়ে আসো তাহলে কিন্তু এটার পরিণাম খুব খারাপ হবে অবশ্যই কথা আমি মনে রাখবো মাথা রাখবো এবং বুকেও রাখবো তুমি বিশ্বাস করো আমি যাচ্ছি সোনা আমি যাচ্ছি হ্যালো দেইয়া পাখিনি সুন্দরী বড়লো সে মনে ভাবে जीगामू चिंता
আসসালাম কেমন আছো তুমি ভালো আছি আমি তোমার ওয়াইফের সঙ্গে কথা বলতে চাই কেন আরে বাপ রে বাপ সে আমাকে ভাই বলছে তার সাথে আমার অনেক কথা আছে সে সে আছে বলেই তো আমি আমি তোমাকে থাকতে দশ দাও কেন কি হয়েছে ঘটনা বলো তো আমি কথা বলবো তার সাথে একটা সমস্যা হয়ে গেছে কি সমস্যা হয়েছে বলো তো ও তো টাকা পয়সা সব নিয়ে চলে গেছে একটু মানি ব্যাগ নিয়ে চলে গেছে মানি ব্যাগ নিয়ে চলে গেছে মানে বুঝলাম না ও হচ্ছে শপিং করতে গেছে শপিং করতে গেছে কোনো অসুবিধা নেই আমার আজকে ব্যস্ত সময়ের মধ্যে আমি সময় বের করেছি ওর সঙ্গে আমি দুটো কথা বলি ও তো অনেক শপিং করবে আমাকে বলেছে কি অনেক সময় লাগবে এই আসতে দেরি হবে আমিও অনেক কষ্ট করে অনেক সময় হাতে নিয়ে এসছি আমি ভেতরে যাব আমি ওর সাথে কথা বলবো আপনি অফিসে যাবেন না আমি অফিসে যাব হ্যাঁ আমি অফিসে যাব আপনি কোথায় বসবেন ও আচ্ছা এই তোমার মাথার উপরে কি হয়েছে টোপলা ও ওই যে নাকি আলু ছোঁয়ার মতো কি বউর সাথে দুষ্টমি করতে গিয়ে কার সাথে বউর সাথে দুষ্টমি করতে যে এই অবস্থায় হাল করছে জঙ্গলি বউ তো জি অনেক জঙ্গলি একদম রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার খুব খবরদার আমি আসি তেলে হ্যাঁ চা খেয়ে যেতে না 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 চা আপনি খুঁজেছিলাম আমার তুমি খুঁজেছিলা আরে সর্বনাশ আমার তো এই ফ্ল্যাটের সবার বাড়িতে বেঁধে যাওয়ার লাগে আর তুমি আমারে খুঁজতেস তো আপনারে খুঁজবো না আপনার তো এই বাড়ি না শুধু আপনার তো আমারও গার্ডিয়ান ও আচ্ছা আচ্ছা বলো কি জন্য খুঁজতেছিল বলো ওই যে আপনাকে উপরে যে পলাটা থাকে না আমাকে সামনে সামনে যে পলাটা থাকে ফর্সা গোড়া সেলিম হ্যাঁ ওর মধ্যে একটু ঝামেলা আছে কাকা ঝামেলা দেখা দিছে কি ঝামেলা ওর নজর ভালো না আমার বউ গর্তে বাইর হতে পারে না সিঁড়ির মধ্যে যেতে পারে না ওই ইচ্ছা করা উষ্টা খাইয়া ওই এমনি যা এমন করতে লয় তো ওর করার কথা না তো ওর বাসা তো সুন্দরী বউ আছে ও কেন এটা আমার বউ কি ব্যাড হক সুন্দরী না হ্যাঁ আমি তো ওইটা বলি নাই তোমার আমি আমি বলতে ওরও তো কেন মানুষ এগুলো করে আমি বুঝি না চরিত্র ঝামেলা আছে তো নজর খারাপ ওর ভিতরটা পুরোটা কালা ওর চামড়াটা শুধু ফসা হয়েছে কাকা আমার সহ্য হইতেছে না কাকা আমি কি কোনো কাম কাজ করবো না আমি কি সারাদিন টেনশন করবো কখন সেলে মাইলো কখন সেলে মাইলো এই বুঝে সেলে মাইলো আমাকে কি ইমোশনাল করতেছে কেন তুমি কাকের কি ডিস্টার্ব করলে আপনার সহ্য করতে পারতে ইম্পসিবল তাহলে আমি আমার পক্ষে সম্ভব পসিবল আমার পক্ষে কাকা আপনার যদি এটা বেদ না করেন কাকা রক্তের বন্যায় অন্যায় মন সব বাসালামও কিন্তু কাকা অবশ্যই করবো তুমি কি ইমোশনাল ভাড়া দিছিলা আমি অবশ্যই ব্যবস্থা নিতেছি পাঁচ হাজার টাকা বাকি আছে কি কি বিল করে কি বললা না ওই তখন তো টাকার শর্ট ছিল ওই যে মাল তো ডেলিভারি দিতে পারি না করলাম কাকা ওই টাকার পেমেন্টটা পাইলাম আপনার দিয়ে দিব পাঁচ হাজার টাকা তো টাকাটা দিলেই আমি মনে করে সলভ করে ফেলাম দিয়ে দিব বাবা তাড়াতাড়ি হ্যাঁ টাকার টাকা আমি সব দিব কাকা আপনি আমার এটা বিশ করে দেন ওকে দিতে আছে তুমি চিন্তা করো না কেন বলছো মানুষ কেন এমন হয় সেলিম ভাই ভালো আপনি আমি তো সবসময় ভালো এটা তো আমি জিজ্ঞাম আপনার আপনি ভালো বাই মানুষ যে কথা কয় না মিথ্যা হবে না এ আসলে সত্যি যে মকার মানুষ সহজ পায় না এই ঘরের লোক বিয়ে করছে এই ঘরের লোক তো দাওয়াত তো পরার কথা জানি না বিয়ে করছে দুই দিন ধরে বউ ঘরের মধ্যে বয়ে রয়েছে হুম তাহলে ভাই দাওয়াত তো দিবেন না দিলেন না আপনি তো ডাকেন আমি তোমার বর মুখ ছাড়া করতে বাইর হই আপনার প্রবল মুখ দেখবেন তারপরে বাইরে বেরোলো আমরা দেখবো ডাকেন ভাবি রে না দেখি একটু মুখটা না না 
बाथरूमे पड़े गए बता पे রিকশা খুঁজছেন জি রিকশা খুঁজছি আপনি নাকি বিয়ে করে ফেলেছেন আপনিও জেনে গেছেন আমি তো পত্রিকায় পড়লাম আজকে কোন পত্রিকা কোন পেজ অনলাইন আছে ওদের টেনশন নিয়ে না হেডলাইনে আসে নাই বেসিক্যালি তৃতীয় পৃষ্ঠা একটা ছোট কলামে আসছে কি কি লিখেছে আপনি কে ভাই আপনার বিয়ের খবর পত্রিকায় ছাপা হবে হুম ওহ যাক বাঁচালেন আমি তো সত্যি সত্যি ভেবেছিলাম বাট Curious mind wants to know ঘটনা আসলে ঘটলো কিভাবে বলেন তো আপনি কি কিভাবে বলি এটা আসলে ঘটনা না দুর্ঘটনা বিয়ে তো একটা দুর্ঘটনাই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা দেখেন না আমার অবস্থা একদম মুইন শিল টুইন শিল ভেঙে অবস্থা যাতা আপনার অবস্থা কি বলেন তো কত দূর মানে ক্ষয় ক্ষতি কত দূর হলো আপনার আমি হালকা ইনজুরড হালকা বিয়ে করেছি বুঝতে পেরেছি থাক এই রিকশা चले मजा कथा 
মাজা যখন ব্যথা আজকে রাত্রেবেলা থেকে যাও কি আহা এত জোর কি বলতেছো কেন বলতেছো তুমি গেস্ট রুমে গেস্ট হয়ে আজকে রাত্রেবেলা থেকে যাও বিশ্রাম নাও কে না মানে তুমি থাকলে ঘুমায় গেলে তারপরে তোমার নানে ঘুমায় গেলে আমরা দুজন ইচ্ছা কি করব ই মানে ই করব না কি কফি বানায় খামু আবার বারান্দা বসা চান দেখুন ই রাতে বেলা মানে কফি খায় আর এই কফিটাও তো আমারই বানায় খাওয়া দেবো নাকি এর থেকে আমার রং চাইবা না মানে আমি বলতেছিলাম যে ই হয় না ব্যাপারটা যে তোমার মাজায় ব্যথা সেইটা নিয়ে তুমি মাজায় ব্যথা টানে নিয়ে বাড়িতে যাই বা আবার সকালবেলা আসন লাগবো দরকার কি তাচ্ছে তুমি এখানে ঘুমাও গেস্ট হয়ে থাকো আমার বাসায় আমার স্বামী আছে হে আমার সুন্দর করে বাম লাগাই দেবো আমি একটু সুন্দর করে কথা কই আমার হনি চুক্কা ভিতরে যান কাম করতেছি আমি শুনে নাও কথাটা তোমার স্বামীর চেয়ে আমার আতের গুণ অনেক ভালো আমি ভালো মাখা দিতে পারবো खराब देखना ব্যাচেলর কেন বলছেন ওই যে নতুন বিয়ে করেছি তো তাই কেউ জিজ্ঞেস করলেই ভুলে বলে ফেলি আমি ব্যাচেলর মানে মনে থাকে না আর কি ঠিক আছে চলেন ভাবির সাথে হাই হ্যালো করি আফটার অল বিয়ে করেছেন ওনাকে তো দেখা হয়নি সুন্দর মতো পরিচয় হয়নি সো একটু গল্প সল্প হবে আমাদের মধ্যে চেনা জানা হবে আমার বউ খুব বাজি সরি মানে আমার বউ খুব সন্দেহ করে আপনাকে সন্দেহ করে আপনার সাথে কথা বলতে দেখলে খুব রাগ করবে উনি তো আমাকে চেনে না সহ্য করতে না পারার কি আছে এখানে মানে আমাকে তো আগে জানতে হবে না কি বলেন এই বিল্ডিংয়ে কয়টা মেয়ে মানুষ থাকে সব জানে সে আর আপনি সুন্দর তো আপনাকে বেশি সন্দেহ করে ওই যে পাশের বাসায় যে ভাবি আছে না ভোটকা ওনাকেও সন্দেহ করে তাই হ্যাঁ তো আপনি বিয়ের আগে জানতেন না আপনার বউ এরকম কমপ্লিকেটেড না না কিভাবে জানবো মানুষ তো খাল কেটে কুমির আনে আমি তো খাল কেটে একদম একটা ডাইনাসোর নিয়ে আসছি সারাদিন খাই 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 করে আর সব কাজকর্ম আমাকে দিয়ে করায় জানেন কাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে রান্না করা ঘর মোছা তারপর টয়লেট পরিষ্কার করা আপনি আপনার নতুন বউকে নিয়ে আমার কাছে বদনাম কেন করছেন সামথিং ইজ রং ম্যান আপনার ঝামেলা আছে নিশ্চয়ই চলেন তো ভিতরে গিয়ে কথা না না স্টপ আমার কি মনে হয় জানেন আমার পুয়োর সাথে জিন আছে খুব খারাপ একটা জিন হঠাৎ করে রাতের বেলা আমার এরকম গলা চেপে ধরেছে আর এরকম এরকম করে খামচি মেরেছে এক কাজ করেন আপনি চলে যান কথা বলার দরকার নেই যে কোনো সময় আবার আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ইউ সিরিয়াস ওনাকে তো ফিট শোনেন ওনার সাইকোলজিক্যাল ঝামেলা হচ্ছে ওনাকে ডক্টর দেখানো উচিত ওনার ট্রিটমেন্ট দরকার সিরিয়াসলি হ্যাঁ ট্রিটমেন্ট দরকার ট্রিটমেন্ট করাবেন বাবা মা আমার তো মনে হয় আমার সংসারটা টিকবেন না ডিভোর্স হয়ে যাবে হ্যাঁ সিরিয়াসলি আপনি ডিভোর্স হয়ে যাবে হ্যাঁ আপনি একটা কাজ করবেন আপনার নানা নানুকে বোঝাবেন যে আমাদের সংসারটা মনে হয় টিকবে না আমাদের সংসারটা ভেঙে যাচ্ছে বিয়ে তো বেশি দিন হয় না এত তাড়াতাড়ি মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে আপনি ডিভোর্স করে ফেলবেন কি করব বলেন এত বড় একটা ভুল করেছি আমি তো জানতাম না এত সমস্যা হুম আমার বউ 
ঘুমাইতে পারে না দরজা খুলতে পারে না বাজারে যাইতে পারে না সিঁড়িতে নামব সেলিম সবজিতে সেলিম ফুচকাতে সেলিম সব জায়গায় সেলিম মাথা ব্যথা হইবো না কে আপনার এই যে বাতিজা মানে সন্তানের মতো কতবার রিকোয়েস্ট করছে আপনার কাকা এটা একটা ব্যবস্থা করেন কিছু করছেন আপনার নেবো ভাইয়া কি দেখতেছিলেন তোমার কই দেবো কি জন্য না এমনি জি গেলাম কাকা আমার মাথা ধরছে আমি মাথা হালকা করতেছি যাও কাপড় শুকায় দিছো কাপড় শুকাও যাও আপনি কি ভিডিও তো সেলিমের ভিডিও বেরিয়েছে কাকা না তোর মাথা কেমনে কমাইবেন অন্য জিনিস দাও তো जाओ चिंता चाहिए तुम्हें 